வணக்கம் நண்பர்களே இது இஎம் டெக் சேனலோட மற்றும் ஒரு பதிவு இந்த பதிவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஏசி வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு எட்டு விஷயங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஏசி வாங்கும்போது என்னென்ன கவனிக்கணும் என்னென்ன ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்கணும் காப்பர் கண்டக்டர் இருக்கணும் இந்த ரூம் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்னா ஒன் டன் ஏசி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய யூடியூப்பில் வீடியோஸ் இருக்குது பட் அதில் இல்லாத ஒரு முக்கியமான ஒரு எட்டு பாயிண்ட்ஸை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த எட்டு வீடியோ வந்து நீங்கள் அந்த எட்டு பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் அந்த எட்டு பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னன்றது உங்களுக்கு தெரிய வரும் இதுக்கு முன்னாடி நான் இதே யூடியூப் இதே சேனலில் இன்னொரு வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் நார்மல் ஏசிக்கும் இன்வெர்டர் ஏசிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மறக்காம அந்த வீடியோவும் பார்த்துருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்ஸாக புரியும் நான் அந்த அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ப்ளஸ் ஐ கார்ட்லையும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் மறக்காமல் அந்த வீடியோவையும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல் பாயிண்ட் டைப் ஆஃப் சப்ளை யூஸ் என்ன டைப் ஆஃப் சப்ளை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சிங்கிள் ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுறோமா த்ரீ ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்றதையும் நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் இது எதுக்கு கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஏசி வந்து ஓடுறதுனாவோ சிங்கிள் ஃபேஸில் தான் சிங்கிள் ஃபேஸ் இருந்தாலே வந்து ஏசிக்கு போதுமானது ஏசி நல்லா தான் ஒர்க் ஆகும் பட் என்ன பிரச்சனை நீங்கள் வந்து ஒரே நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு ஃபேஸ் தான் வச்சுருக்கீங்க அந்த ஒரே ஃபேஸில் ஃப்ரிட்ஜு கனெக்டாக இருக்குது வாஷிங் மிஷின் கனெக்டாக இருக்குது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வு ஓவன்னு எல்லாமே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே ஃபேஸில் வந்து நீங்கள் ஏசியும் ஓட்டும்போது என்ன ஆகும் ஃப்ரிட்ஜு கரண்ட் எடுக்கும்போது ஃப்ரிட்ஜு ஓடும்போது வாஷிங் மிஷின் ஓடும்போது ஏசி வரக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ எப்படி ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் கொடுத்து ஒரு ஏசி வாங்கும்போது நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் செலவு பண்ணி ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டமாக மாற்றிட்டீங்கன்னா ஸோ இந்த ஏசிக்கு தனியாக ஒரு ஃபேஸ் ஏரியா எடுத்து கொடுத்துடல ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு ரூம் இருக்கும் ஒரு ஏசி மட்டும் போடுவீங்க நாளைக்கு இன்னொரு ரூம் இருக்குது இன்னொரு ஏசி போடும் போது எல்லாமே வந்து சிங்கிள் ஃபேஸில் நீங்கள் போட பார்த்துட்டீங்கன்னா வோல்டேஜ் பயிர லோ ஆகிடும் வோல்டேஜ் அடி வாங்கும் ஸோ அதனால் ஏசி ஏசியோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பாதிக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏசி வாங்க நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டமாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து ஒரு ஃபேஸ் வந்து ஏசிக்கும் இன்னொரு ஃபேஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கோ வாஷிங் மிஷினோ அந்த மாதிரி பிரித்து கொடுத்துறதுனால வோல்டேஜ் டாப் வந்து உங்களுக்கு ஏசியில் இருக்காது இன்வெர்ட்டர் ஏசியில் வந்து வோல்டேஜ் டாப் இருந்துச்சு வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்வெர்ட்டர் ஏசியில் பிசிபி போர்டு போக நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் இது கவனத்தில் மெயினாக கவனத்தில் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் இன் யூர் ஏரியா உங்கள் ஏரியாவில் வந்து வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கா அடிக்கடி லோ வோல்டேஜ் வருதா என்னன்றதை செக் பண்ணி எந்த மாதிரி டைமில் லோ வோல்டேஜ் வருது இல்லை லோ வோல்டேஜ் வராமல் வோல்டேஜ் கரெக்டாக தான் இருக்கா அப்படின்றதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்லை எங்கள் ஏரியாவில் வோல்டேஜ் ஃபக்சுவேஷன் அதிகமாக இருக்குது அடிக்கடி லோ வோல்டேஜ் எனக்கு ஆகும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணியே ஆகணும் நல்ல குவாலிட்டி ஸ்டெபிலைசராக யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று என்னென்னா ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை யூஸ் யோசிச்சுக்கோங்க இன்வெர்ட்டர் ஏசி போடலாமா இல்லை வேணாமான்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இன்வெர்ட்டர் ஏசியில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரெண்டு பிசிபி போர்டு இருக்குது ரெண்டு போர்டுமே வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ப்ளஸ் ரெண்டு போர்டுமே வந்து காஸ்ட்லி ஸோ அதனால் செக் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி கண்டிஷன் வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் அதிகமாக எங்கள் ஏரியாவில் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டெபிலைசர் கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் இன்னொன்று இன்வெர்ட்டர் ஏசி போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை யோசிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அப்படி டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் நான் வெட்டர் ஏசியே போட்டுடலாம் அடுத்து கண்டிஷன் ஆஃப் த எர்த் லைட் அதாவது எர்த் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க எர்த் எப்படி செக் பண்ணுவாங்கன்னா நியூட்ரலுக்கும் எர்த்துக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் வோல்ட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் சில கேசஸில் வந்து ஃபைவ் வோல்ட் வரைக்கும் தான் போகணும் ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு மேலே தாண்டக்கூடாது எந்த கண்டிஷன்லையுமே நல்ல குட் குவாலிட்டி எர்த்துனா எப்பயுமே வந்து எர்த்துக்கும் நியூட்ரல் நடுவில் ஒன் வோல்ட் தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை ஒரு தடவை ஏசி வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை செக் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி ஆகணும் இன்வெர்ட்டர் ஏசி வாங்கும்போது இதை வந்து ஒரு எலக்ட்ரிஷன் பக்கத்தில் யாரும் எலக்ட்ரிஷன் உங்களுக்கு பார்க்க தெரிஞ்சாலும் நல்லது உங்களுக்கு பார்க்க தெரியல அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிஷன் பக்கத்தில் எலக்ட்ரிஷனை கூப்பிட்டு எர்த்திங்லாம் பக்காவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி அண்ட் காம்பரன்சிவ் ஏஎம்சி எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஏசி வாங்கும்போது அவங்க டிஃபால்ட்டாக வந்து வாரண்டி கொடுத்துருவாங்க கம்பரசர்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் வாரண்டின்னு
அடுத்து காம்ப்ரஹன்சிவ் ஏஎம்சி ஏஎம்சின்ற ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து காம்ப்ரஹன்சிவ் ஏஎம்சி இன்னொன்று நான் காம்ப்ரஹன்சிவ் ஏஎம்சி இதை சில இடங்களில் கொடுக்குறாங்க நான் இன்னோட்ரி ஏசிக்கு வந்து நீங்கள் நான் காம்ப்ரஹன்சிவ் ஏஎம்சியே போதுமானது இன்வெர்ட்ரி ஏசிக்கு நீங்கள் பெட்டர் காம்ப்ரஹன்சிவ் ஏஎம்சி போகிறது நல்லது காம்ப்ரஹன்சிவ் ஏஎம்சிக்கு நான் காம்ப்ரஹன்சிவ் ஏஎம்சி என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ரஹன்சிவ் ஏஎம்சியில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஏசியில் வரக்கூடிய எல்லா ஸ்பேர்ஸும் வந்து ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா அந்த ஏஎம்சி பீரியடில் அவங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நான் காம்ப்ரஹன்சிவ் ஏஎம்சியில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு வாரண்டி முடிஞ்சு நீங்கள் ஏஎம்சி போட்டுட்ருக்கீங்க அப்போ ஏதாவது ஒரு பார்ட் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பார்ட்டுக்கான பைஸ் பைசை பணம் நீங்கள் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ காம்ப்ரஹன்சிவ் ஏஎம்சி எதுக்கு நான் இன்வெர்ட்ரி ஏசிக்காக மெயினாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்வெர்ட்ரி ஏசி பிசி ரெண்டு பிசிபி போர்டு வருதுன்னு சொன்ன இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன்னு ஒரு ஜப்பானீஸ் மேக்கு அந்த மேக்கில் அவுட்டோர் பிசிபியோட ரேட்டு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இண்டோர் பிசிபியோட ரேட்டு ஒம்பதாயிரம் ரூபாய் அதாவது ரெண்டு போர்டு சேர்த்து இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் அந்த ஏசியில் கிட்டத்தட்ட பாதி காஸ்ட்டை வந்து இந்த போர்டை எடுத்துகிட்டு வந்துடுது நீங்கள் காம்ப்ரஹன்சி ஏஎம்சி போடும்போது சப்போஸ் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் அந்த போர்டு போயிட்டே இருந்தாலும் அந்த போர்டு இந்த காம்ப்ரஹன்சி ஏஎம்சியில் கவர் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு போர்டு மாற்ற வேலை போர்டுக்கான பைசா நீங்கள் செலவு பண்ண தேவையில்லை அடுத்து இன்ஸ்டாலேஷன் ரிப்போர்ட் இப்போது இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும்போது நார்மலாகவே அவங்க வந்து என்னென்ன வோல்டேஜ் இருக்குது எல்லாத்தையுமே எழுதி கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் அப்படி அதில் வோல்டேஜ் லெவல்ஸ் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா மென்ஷன் பண்ணாமல் இருக்குது இல்லை நார்மல் நார்மல் ஓகே ஓகேன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதில் வந்து எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருது அப்படின்றத சிங்கிள் ஃபேஸ் வோல்டேஜ் ஃபேஸ் டு நியூட்ரல் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருதுன்னு சொல்லி எழுதி வாங்கிட்டு லைன் வோல்டேஜஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் வாங்கிக்கோங்க ப்ளஸ் வந்து எத்தனை லைனும் வந்து கண் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வாங்கிக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எப்படியுமே வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டாலேஷன் ரிப்போர்ட்டை பத்திரமாக தான் வச்சா ஆகணும் வாரண்டி பீரியடுக்காக வாரண்டி பீரியடு கண்டிப்பாக அந்த இன்ஸ்டாலேஷன் ரிப்போர்ட் உங்ககிட்ட பத்திரமாக இருக்கணும் சில கேசஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சொன்ன மாதிரி பிசிவி போர்டு வந்து வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவ்ன்றதுனால சில டைம் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் வந்து டினை பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது இது வந்து வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் ஃபக்சுவேஷனால தான் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு உங்கள் ஏரியாவில் வோல்டேஜ் கரெக்டாக இல்லை உங்கள் ஏரியாவில் எர்த்து கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் எழுதி வாங்கிக்கும் போது அதாவது வோல்டேஜ் கரெக்டாக இருக்குது எர்த்து கரெக்டாக இருக்கும் சார் இந்த வர இன்ஸ்டாலேஷன் பிரச்சனை கிட்ட நீங்கள் எழுதி வாங்கிக்கும் பொழுது இன்ஸ்டால் பண்ணுற சமயத்துலேயும் சரி கரெக்டாக தான் இருக்குது எந்த ப்ராப்ளமே எங்கள் ஏசியில் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் திருப்பி பேசுகிறதுக்கு ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையாக அது அமையும் ஸோ அதனால் இன்ஸ்டாலேஷன் ரிப்போர்ட்டில் எழுதும் பொழுது வோல்டேஜ் லெவல்ஸும் ப்ளஸ் எர்த்த வோல்ட் வோல்டேஜ் லெவல் எர்த்து லைன் வந்து கரெக்டாக இருக்குது எர்த்து வோல்டேஜ் கரெக்டாக இருக்குது ப்ளஸ் வந்து ஃபேஸ்ட் நியூட்ரல் வோல்டேஜ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி எழுதி வாங்கிக்கிறது நல்லது அடுத்து ஆத்தரைஸ்ட் டீலர் அண்ட் சர்வீஸ் சென்டர் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிராண்டோட ஏசி வாங்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அந்த பிராண்டு உங்கள் ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கா அதோட ஆத்தரைஸ்ட் டீலர் உங்கள் சுற்றுப்புறத்தில் இருக்காங்களா இல்லை சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கா அந்த சர்வீஸ் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது ஏசியோட குவாலிட்டி சர்வீஸ் சப்போர்ட் எப்படி பண்ணுறாங்க கம்பெனியில் நல்லா சர்வீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்டு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இதில் ஏதாவது நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வேறு பிராண்டை சூஸ் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட்ஸில் நிறைய பிராண்ட் இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வேறு பிராண்ட் சூஸ் பண்ணுறது நல்லது அடுத்து லொக்கேஷன் ஆஃப் த அவுட்டோர் யூனிட் டு பி ஃபிக்ஸ்டு ஒரு ஏசியை வாங்க போகிறீங்க வாங்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவுட்டோர் யூனிட்டை எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத முடிவு படிச்சு பண்ணி வச்சுருங்க ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் ப்ளேஸில் முடிவு பண்ணி வச்சுட்டு அந்த இடத்துல வந்து எந்த ஒரு டைரெக்டான சன்லைட்டோ இல்லை மழையோ தூசோ இல்லை எலி அந்த மாதிரி எலி ரெப்டைல்ஸு வேறு ஏதாவது ரெப்டைல்ஸு இது எதுவும் அதுக்குள்ளே உள்ளே போகாமல் இருக்கா அந்த மாதிரி தனி ப்ளேஸில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதில் ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் வந்து உங்களுக்கு போர்டு போர்டோ இல்லை கம்ப்ரஸில் இருக்க ஏதாவது ஒரு பார்ட்டோ ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து வாரண்டியில் கவர் ஆகாது அந்த வாரண்டி டாக்குமெண்ட்லேயே அது சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து சப்போஸ் அப்படி என்னால் இது கவர் பண்ண முடியல அந்த இடத்துல தான் வச்சாகணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு தடுப்பு மாதிரியாவது ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது அடுத்து அந்த ஏரியாவில் வந்து எலிகள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ 
இன்னாக்சிபிள் பிளேஸில் இருக்காதிங்க அதாவது உங்களால் ஒரு லேட்ரு போட்டாவது அட்லீஸ்ட் அந்த ஏசியில் ஏற முடிகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு அவங்க எங்கேயாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போகிறாங்க நம்ம விட்டுட்டோம்னா இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறவர் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களோ அடுத்து சர்வீஸ் வரவங்களுக்கு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற இடத்துல கஸ்டமர் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏனியை போட்டு அந்த இடத்துல அவுட்டோர் ஏரி சர்வீஸ் பண்ணுற முடியாத அளவு தூ ஹைட்டில் வைங்க ரொம்ப கீழே வச்சுருவேனா ரொம்ப மேலேயே வச்சுருவேனா ஒரு அளவுக்கு கரெக்டாக முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்கிறேன் இதோ சில அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து இது பாசிபிள் கிடையாது சப்போஸ் தனி வீடுகள் இருக்குது அப்படின்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் தனி வீடுகள் இருக்குன்னா அந்த மாதிரி வீடுகளில் அட்லீஸ்ட் ஒரு லேட்ரை போட்டு அவுட்டோர் ஏறி வேலை செய்கிற மாதிரியாவது பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படி எந்த டைமில் இது வந்து கை கொடுக்கும் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் வந்து கூலிங் வரலை அப்படின்னு அவங்க கேஸ் செக் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல கொஞ்சமாவது ஏறி நிற்க முடியணும் அந்த கேஸ் கேஜை அந்த நிப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி டைட் பண்ணவும் முடியும் அந்த அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சமாவது இடம் தேவை ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னாக்சிபிள் பிளேஸில் வைக்காமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்குற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது வாரண்டி டாக்குமெண்ட் ஒரு ஏசி கம் ஏசி கம்பெனியோட ஏசி வாங்க போகிறீங்க அதோடய வாரண்டி டாக்குமெண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுருங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி வாரண்டி எதுக்கு அப்ளை ஆகாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருங்க அப்ளை அதில் பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் அதாவது வாட்டர் எது எதுக்கு அப்ளை ஆகாது டேமேஜ் டியூ டு ஃபயர் ஃப்ளட்டு ஆஃப் சச் அக்கரன்சஸ் வாட்டர் டஸ்ட் இன்புட் வோல்டேஜ் பியாண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அதாவது மழை அதாவது அதான் சொன்ன இல்லையா அது மாதிரி ஷெல்டர் அது போட்டு எதுக்கு சொல்கிற அப்படின்னா வாட்டராலையோ டஸ்ட்டாலேயோ இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து வேரியேஷன் இருந்துச்சுனாலோ இந்த வாரண்டியில் அந்த வாரண்டி கவர் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவுட்டோர் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நான் இன்வெட்டர் ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு இன்புட் வோல்டேஜ் வேரியேஷனால் பெருசாக வந்து எந்த அஃபெக்ட் ஆகிடாது ஸ்டெப்லைசர் இருக்கிறதுனால பட் இன்வெர்ட்டர் ஏசியில் நீங்கள் அதை கவனம் கொடுத்தே ஆகணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஓல்டேஜ் சப்ளை ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ ஒரு ஒரு பிராண்டட் ஏசியோடது அந்த ஏசியோட பேர் சொல்ல விரும்பலை நான் அதனால தான் ஹைட் பண்ணியிருக்கேன் இது கிட்டத்தட்ட எல்லா வாரண்டி டாக்குமெண்ட்டும் இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வாரண்டி டாக்குமெண்ட் நீங்கள் வாங்கும்போது ஓல்டேஜ் சப்ளை எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ தேர்ட்டி வோல்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் பர்சன்ட் அதாவது டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் பர்சன்ட் தான் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ப்ளஸ் டென் பர்சன்ட் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் மைனஸ் டென் பர்சன்ட் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் இதை ஸோ அதனால் டூ தேர்ட்டி வோல் அதனால் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் கவனமாக எடுத்துக்கோங்க கவனம் எடுத்து சிங்கிள் பேஸ் ப்ராடக்ட் இதனால் டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் ப்ளஸ் டென் பர்சன்டேஜ் டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் இந்த இடப்பட்ட தூரத்தில் இந்த வோல்டேஜ் ரேஞ்சில் தான் அது ஒர்க் ஆக முடியும் சப்போஸ் அது இல்லாமல் வோல்டேஜ் ஃபிளக்சுவேஷன் வோல்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக போயிடுச்சுனாலோ இல்லை வோல்டேஜ் ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் அதனால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் வந்து வாரண்டியில் கவர் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதே நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கிறது நல்லது நான் திருப்பி திருப்பி வந்து இன்வெர்ட்டர் ஏசி வந்து இதெல்லாம் செக் பண்ணணும் இன்வெர்ட்டர் ஏசியில் தான் செக் பண்ணணும்னு சொல்கிறதுனால இன்வெர்ட்டர் ஏசிக்கு எதிரின்றது கிடையாது இன்வெர்ட்டர் ஏசியில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அது வந்து அக்யூரேட் டெம்ப டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நல்லா அக்யூரேட் இருக்கும் சீக்கிரமாக கூல் ஆகும் ப்ளஸ் வந்து பவர் எஃபிஷியன்சியும் இருக்குது பட் இதோ சாதாரண ஒரு ஒருத்தரை பார்க்கும்பொழுது இன்வெர்ட்டர் ஏசியில் என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது முதலே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இன்வெர்ட்டர் ஏசி வாங்கிறதுனால நம்ம அதுக்கு நம்மளை அது ஏற்ற மாதிரி தயார்படுத்திக்க முடியும் அதுக்காக தான் வந்து இன்வெர்ட்டர் ஏசியில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ப்ளஸ் இன்வெர்ட்டர் ஏசி பிசிபி போர்டு இருக்குது சர்வீஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் மோண்டட் போர்டு இருக்குது ஸோ அதை வந்து அந்த போர்டு ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுன்னா நார்மலாக இருக்க பார்க்குற யாருக்கிட்டையும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களால் பார்க்க முடியாது அதுவும் அந்த ஆத்தரைஸ்ட் டீலர்கிட்ட போய் தான் சார் நார்மல் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களால் பண்ண முடியாது அது வந்து நார்மலாக அந்த ஆத்தரைஸ்ட் டீலர்கிட்ட போய் அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு போய் தான் அந்த போர்டு ரெடியாகி வரணும் ஸோ அதுக்காக தான் இதெல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இதுதான் நான் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு விரும்புனேன் ப்ளஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இன்வெர்ட்டர் ஏசிக்கும் நான் இன்வெர்ட்டர் ஏசிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லிட்டு அதனால் டீட்டெயிலாகவே போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோவையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு வர ஆப்ஷன்ஸில் ஆள்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதன் மூலமாக நான் அடுத்து என்னென்ன வீடியோஸ் புதுசாக போடுறோம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இதில் வந்து